യോഗാസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി എൺപത്തിനാല് യോഗാസനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇവ ശരീരത്തെ ഒരു പ്രവേശന മാർഗമാക്കാനുള്ള എൺപത്തിനാല് വഴികളാണ് സത്യത്തിൽ എല്ലാ ആസനങ്ങളും ഈ എൺപത്തിനാല് ആസനങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അവർക്ക് അത് മതിയാകും സാധാരണ ഹടയോഗികൾ ഹടയോഗയെ ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുള്ളവർ ഹടയോഗയെ മോക്ഷത്തിനുള്ള മാർഗമായി കാണുന്നവർ ഒരേ ഒരു ആസനം മാത്രമേ പരിശീലിക്കുകയുള്ളൂ ഒരേ ഒരെണ്ണം ഒരാൾ എന്തിനാണ് ഈ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പരിശീലിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ശരിയായ രീതിയിൽ വെക്കുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അറിയേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയുവാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇതിനെയാണ് ആസന സിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആസനത്തിൽ സ്ഥിരമായും സൗഖ്യത്തോടെയും രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇരിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആസന സിദ്ധി നേടി എന്നർത്ഥം കാരണം നിങ്ങൾ ആ നിലയിൽ പരിപൂർണ സൗഖ്യത്തോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ആസന സിദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെല്ലാം ആന്തരികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അറിയേണ്ടതെല്ലാം എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ടല്ലോ ടി വി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള പെട്ടിയാണ് പക്ഷേ നാം ടെലിവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പെട്ടിക്ക് സ്വയം ഒരു ലോകം തന്നെ ആകാൻ കഴിയും അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പെട്ടി ഈ ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആന്റിന ശരിയായ രീതിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയായി ക്രമപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോകം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടിയിലേക്ക് ഒഴുകി വരും അത് ശരിയായി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അതേ ഉപകരണം അതിൽ എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരാണ് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവന്റെ അവബോധമാണ് അവബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അവബോധം എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ അതാണ് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരായാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അവബോധം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആരെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ അവബോധം എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ അതാണ് നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ആരാകുമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവബോധമാണ് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ആരായാലും അപ്പോൾ ഈ യോഗ എന്ന ശാസ്ത്രം മുഴുവൻ അവബോധത്തെ മാത്രം ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒരാസനം ശരിയായ രീതിയിൽ അഭ്യസിച്ചാൽ ആ ശരീരഘടന ശരിയായാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രപഞ്ച ജാമിതിയോട് ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാൽ ഈ എൺപത്തിനാല് രീതികളിൽ ഒരാൾ ഈ എൺപത്തിനാല് ആസനങ്ങളെയും പരിശീലിക്കുകയും അല്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസനത്തിൽ നൈപുണ്യം നേടി മറ്റ് എൺപത്തിമൂന്ന് തലങ്ങളെ ആസനത്തിലൂടെ സമീപിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും കാരണം അതിന്റെ എല്ലാം ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ക്രോഡീകരിച്ച രീതിയിലാണ് അത് വച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു തലത്തെ സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓർമ്മകളെയെല്ലാം വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ആസനങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശക്തമായ ആസനങ്ങൾ ഒന്നായി തീരാൻ ശക്തമായ മാർഗമാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ യോഗ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മറക്കരുത് എന്ന് യോഗ എന്നാൽ ഐക്യം ഐക്യം എന്നാൽ രണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നായി എന്നർത്ഥം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റുള്ളതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള നിങ്ങളല്ലാത്തതിനെ നിങ്ങൾ അത് ഇത് എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചാലും അവ രണ്ടു തരം മാത്രമാണ് നിങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റുള്ളതും കാരണം നിങ്ങളുടെ അനുഭവം ഈ രണ്ട് തലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഏതാണ് താഴെ ഏതാണെന്ന് മുൻഭാഗം ഏതാണ് പിൻഭാഗം ഏതാണ് എന്നും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല ഇതൊക്കെ നാം സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അനുഭവത്തിൽ ഉള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് ആന്തരികം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും പിന്നെ ബാഹ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന രണ്ട് തലങ്ങൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ആന്തരികവും ബാഹ്യവും അപ്പോൾ യോഗ എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും ഐക്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് ആന്തരികവും ബാഹ്യവും തമ്മിൽ നിങ്ങളും മറ്റുള്ളതും നിങ്ങളും മറ്റുള്ളതും ഇല്ലാതാവുകയും നിങ്ങളും നിങ്ങളും മാത്രമാവുകയും ചെയ്താൽ അതാണ്
ശാരീരികമായ നിലയിൽ സമീപിക്കുന്നു കാരണം ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ചെയ്തികൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അത് ഒരുപാട് കളികൾ കളിക്കും ശരീരമാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരീരം സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് കളികൾ കളിക്കും ഇല്ലാത്ത കാര്യം വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും പടുകുഴിയിൽ തള്ളുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ശരീരം അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് വിശ്വസനീയത ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ യോഗാസനങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾക്ക് പരമമായ ഐക്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയായിരിക്കും തുറക്കുക യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഈ പരമമായ ഐക്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും മുൻപ് ആന്തരികമായ ഐക്യം ഉണ്ടാകും ഈ ആന്തരികമായ ഐക്യം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി ആരോഗ്യം അനന്തം നിർവൃതി ഇവയൊക്കെ പ്രാപ്തമാക്കുകയും എല്ലാത്തിനുമുപരി സ്ഥിരതയും തരും ആധുനിക സമൂഹങ്ങൾ സ്ഥിരതയ്ക്ക് അല്പം പോലും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വില കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര ബുദ്ധിമാനായാലും എത്ര കാര്യക്ഷമതയുണ്ടായാലും എത്ര വിദ്യാഭ്യാസവും യോഗ്യതകളും ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര സ്ഥിരതയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയില്ല ജീവിതത്തിൽ അധിക ദൂരം പോവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിത വിജയം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വലിയ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിക്കോട്ടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരായിക്കോട്ടെ സൈന്യത്തിലുള്ളവർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ജോലിയുള്ളവർ ആയിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്ഥിരതയാണ് ബാക്കി സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ സ്ഥിരതയെ പ്രാപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും കാര്യക്ഷമതയും ഏറ്റവും നല്ല തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതപരമായ ഈ കഴിവുകളൊക്കെ തന്നെ സ്ഥിരതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാഴായി ഹടയോഗ സ്ഥിരതയെ പ്രാപിക്കാനാണ്